Det var mycket diskussion kring ditt nummer. Har verkligen andra länder protesterat mot ditt nummer? Det är inte jag. Är det um, stämmer det? Ja, så alltså det är ju mest vad media skriver. Jag, vet ju, jag förstår ju att alla inte gillar kyssen. Och uh, det finns en del konservativa länder i Europa. Men att det är inte vårt problem. Nu är det 2013 och jag får kyssa vem jag vill. <laughs> var, var det en självklarhet att kyssen skulle vara med hela vägen? För det var lite diskussioner ifall du skulle göra det hela vägen bland fansen. Mm. Liksom. Ja, för oss har det varit helt klart hela tiden, men att ja, folk kanske trodde att inte vi skulle våga eftersom det är många som vänder ryggen åt oss i och med att vi gör det, just de här konservativa länderna. Men att vi tycker liksom att det bara det är en bra grej liksom, och nu världen är på väg åt rätt håll. Mm. Har EBU lagt sig på något sätt med, med kyssen? Nej, för att den är inte på något sätt politiskt. Vår, vår låt är inte politisk och inte showen heller. Det var en show som handlar om kärlek. Att det är, liksom, de har aldrig sagt någonting. Det är inget problem. Det är nog bara eh, andra, vissa andra människor som har problem med det. Okej. Okay. Det, vad har du fått för några reaktioner under de här dagarna du har varit här? Det känns som du har synt så hört sig exakt <laughs> överallt. <laughs> Uh, roligt hade det varit och liksom, vi har ju fått jättemycket fans och liksom, vi ser att folk klär sig i slöjor och brudklänningar runt här och liksom, folk verkligen gillar vår grej och det är jätteroligt. Vi träffade två finska fans igår, ja. t- två killar som kom i brudklänning och stod här utanför och dansade. Ja, det var så fint och de var på första sidan idag på Sydsvenskan. Så du det? Det var så fint. Ja, var roligt. Ja. Tror du att saker och ting kommer ändras nu efter det här? Ja, jag hoppas det. Alltså, jag tycker ju bara liksom, för i min värld är det ingen Någonting konstigt och jag skulle önska att det inte skulle vara konstigt i andra människors värld heller. Det här är liksom, det här är liksom 2013 mm. och, och det känns ju fint vet du att här, vi är lite historiska nu i och med den här kyssen av vår show men, men ja, vi får se vad som händer. Jag hoppas, jag vill bara att det ska bli liksom okej. Okay. Varför är det så viktigt för dig? Men det är viktigt för mig för att till exempel, och, nu, och jag vill inte prata politik och det gör jag inte, men att faktum är ju det att Finland är enda landet i Norden där gay marriage inte är liksom accepterat och jag tycker helt enkelt att det är fel. Mm. Vad, vad tror du om dina chanser att vinna alltihopa? Uh, jag vet inte, det är, jätte, det är liksom helt omöjligt att svara på egentligen för att jag, jag liksom bara hör ju hur folk pratar om vårt nummer och sådär men jag vet ju inte hur, hur läget är egentligen, det är bara spekulationer. Uh, jag vet inte om Europa är redo för vårt nu, men jag hoppas det. Du kommer ut till Pride i sommar, till Stockholm Pride. Jag hoppas det. När är Stockholm Pride? I början av augusti. Men kan Först ni inte bjuda in oss då? Det kommer Vi kommer inte att köra ding dong. <laughs> <laughs> Hej alla QX-läsare! <laughs> här är Krista Sigbrist från Finland. Här med The Ding Dong Girls. Yeah, ding dong. Uh, vi är i Malmö, redo för uh, lördagens show. Och jag hoppas att ni röstar på Finland i år. Mm. Puss och kram! All right! <laughs>